轻点啊。哎，电梯坏了。哦，坏了。那要修多久啊，师傅？这也说不准，大概得修一个小时左右吧。啊？那干嘛不晚上修呀？白天上上下下这么多人，这不耽误事儿吗？我也不想白天修啊，这不是刚坏吗？还两台都坏了，这电梯怎么又坏了？来吧，我背你吧。啊，二十二楼，你背得动吗？好了，别废话了，来，我背你，来，上来。什么可以帮你？模特身上这款连衣裙，我想拿来试试。不好意思啊，这是今年的新款，已经没有了，需要从意大利订货，十天左右。这款卖的这么好吗？嗯，特别好。我们店里的衣服啊，基本上到货就会被抢光。你要是喜欢的话，那边还有一款裙子，您要不要试一试？不用了，谢谢。好的。八楼了，你还坚持得住吗？可以啊，没问题。没事吧？等会儿。行，没问题。怎么有种猪八戒背媳妇儿的感觉？那你承认你是我媳妇儿了？那你承认你是猪八戒了？没事没事，哎，叫。乔把你给累的。我没事。还没事。没事。哎，你干嘛？啊，哎，你坐，你坐。哎呀，你干嘛呀？我去给你拿水啊。哎呀，拿水我自己拿就好了。我现在是你的腿。我又不是残疾人。还嘴硬。水在哪儿？冰箱。啊。你找我？坐
。很长时间没在公司看见你了，去干嘛了？最近？哎，我一直在外面跑市场做调研。你说的很对 ，DP 的一线品牌带动了二线品牌的销量，现在 DP 的整体销售量回暖，但新宝的销量也下滑的很严重，因为凯耀在照顾 Grace， 根本无心照料公司。Grace 受伤的时间也太久了点，这可能跟 Peter 有关。嗯，所以你们聊了些什么？叶志，我很信任你，所以我不想问那么多。Peter 的为人，你比我更清楚。我有分寸。好，我相信你。喂，啄木鸟。好，我知道了，马上就来。你帮我去准备一份倾城的销量报告。好。来，你喝。啊，我不喝，你喝吧。啊，嗯，你不喝。少臭美了，我只是在担心，你才跑了二十二楼，就已经变成这样了，这体力也是不太行啊，不禁让我有点担心。担心是吧？那我为了不让你担心，我得加油喽。你干嘛笑那么诡异？啊，你别闹啊！七个，七个。嗯、哎，好、啊。哎哎，怎么了？你碰到我脚了。没，没事吧？来来来，这样好点吗？嗯。小时候，我爸也给我这么按过脚。所以念小学的时候，上学要迟到了，所以我爸就骑着自行车送我去上学。结果我那时候年纪小，一个不小心把你脚崴到自行车轱辘里了，就躺在地上哇哇大哭。他就背着我跑了两公里，把我送到了医院。到了医院才发现，他的鞋子不知道什么时候跑没了，两只脚上。全是大大的血泡，突然好想我爸，只是我真的没有机会再看见他。赵和 Peter 就在车里，但我只看到老赵进 Peter 的车，其他的事情都不清楚。
我们说好的是三万啊，两万已经不少了。你们有把事情办好了，而且你让李志成招到，对吧？你不给多少钱，我就报警。你敢威胁我？你去吧，你去，你去报警啊！但你别忘了，你也是个。我有外交豁免权，我大不了我就回国了。你呢？你要坐牢，你不要照顾你家人。林总，林总，我我我没收这个钱。林总，我我我错了，我错了，对不起啊，林总。林林总，我是真需真需要这个钱了，林总，林总。庄淼。下车，你将会收到一张法院的传票，关于非正当竞争。如果你是个男人，就光明正大的竞争，别在背后里耍那些下三滥的手段。李总啊，那家伙已经跑了，钱花光了，他要自保啊，他根本就不会当你的忍者，物证也没有。虽然你拍了人偷拍我这张照片，但那些照片能说明什么？什么也说明不了。就算你让他当认证，我可以反告他。自编自导雷畅，劣质纽扣事件，赖故意陷害地皮，我耗得起呀、啊。那咱们试试。其实，咱们真的不要这样。我们可以成为合作者。你不要以为我抄袭你女朋友的设计就给我发。太意气用事，太幼稚，不像做大事的人所为。你想，光明正大的竞争，可以。你把青城和薛延龄卖给地皮，这样你可以保住你的文达，否则。OK， 抄袭服装设计，买通我的员工，掺杂劣质纽扣，三番五次的来我店里捣乱，派人弄伤 Grace。李总啊，你的想象力太丰富了，<笑>你小心，我告诉你，诽谤。你刚才所说的都是想象，我告诉你一个事实。倾城城山销量严重下滑，倾城在你们的手里就是浪费，在 DP 的手里才能获得成功。要不然，倾城和文达一起毁掉。Peter 啊，我原本以为你可以悬崖勒马，但是我现在看你没有丝毫的收敛。我告诉你结果，温达和倾城会很好，司美琪和新宝瑞也会很好，而 DP 会从中国市场彻底消失。<笑>李总，我我非常欣赏你这个毫无根据的自信。那我们就走着瞧吧。回去买一本《H》杂志啊，老三，老张那边怎么办？先不用追他，他受到惊吓了，应该是被 Peter 威胁的。过段时间再说吧。去买本《H》杂志。
有监控设备，我现在就去查。嗯，那你一定要确认好。如果是不小心推下去的，也就算了；如果是故意推下去的，那事情可就大了。明白。又有什么情况，一定要跟我汇报。好。嗯，那就这样。把酒拿来，来，那热毛巾敷一下。不是应该冷敷吗？你刚崴的时候得冷敷，你这会儿得热敷了，热敷才能消肿。懂得还挺多。哎，小姐。喂，维凯，你赶紧回公司一趟。怎么了？马上回来，别问那么多了。好，知道了。啊，公司说有急事，要我马上回去。那你快去忙吧。那你一个人可以吗？没事，你不用管我，快去吧。金姐，快看看这个，这是《H》杂志今天刚刚出版的特刊。临海服装界金童玉女深陷口碑丑闻，倾城衬衫欺骗消费者，这就是胡说八道啊！这是我们刚拍的结婚照，这影楼怎么这么过分啊？没有经过我们的同意就把这个结婚照给杂志社？不行，我得找他们问清楚。去跟着李姐。好，再见。小心点，对吧？韩冲，你再想想。我已经决定好了。这是在干什么？他要把自己在新房的股份卖掉。您好，我是律师王东，祝先生已经全权委托我负责这起交易。祝韩冲。你真的觉得要把新宝瑞卖掉？新宝瑞现在的销售业绩这么低，我相信，地皮的市场份额将会急速扩张。你看看全中国传统服装零售企业，有几个做得好的？所以我还不如把股份变现，做一些我自己喜欢的事情，像手机游戏、物业、物流之类的。你，你知不知道新宝瑞是咱们出家的第一个公司啊？知道“新宝瑞”三个字意味着什么？姐，你也不用跟我说什么情怀的。我对新宝瑞呢没什么感情，我说了也不算，所以我要这些股份干嘛？你别忘了你姓祝啊！我没忘我姓祝，但是现在新宝瑞不归姓祝的管。祝韩冲，我请你冷静一点，好好想清楚了。新宝瑞不是钱的问题，这是董事长生前的心血。是缺钱的话，可以跟我说，我可以帮你想办法。我不缺钱，这是我的权利和自由，对吧？朱寒冲，我真的没有想到你这么不孝顺。咱爸前脚才刚走，你现在就要把咱们新宝的股份卖掉变现。姐，你总说我一事无成，现在我想做点事情，你又这么拦着。我现在的一事无成，都是因为你们。你这件事儿我已经决定了。朱寒冲，你要是敢卖新宝瑞，你就别认我这个姐。姐，你怎么就看不清楚呢？如果我现在不变现，等到时候新宝瑞完蛋了，我的股份就一文不值了。你说什么呢你？你再说一遍。姐，你冷静一点。当时不是你教我的。在商场上不能感情用事，可是你现在呢，就是在感情用事。算了，我累了，剩下的事情我们去做。但是其实吧，你真的没有必要跟地皮硬碰。他们是跨国企业，资金比我们多，你应该比我还清楚。金宝瑞是好国企业，注氏集团还有这么多产业，你
何必一棵树上吊死？告诉我，你打算卖给谁？有几家公司现在正在谈，但你最好不要卖给 DP。好，我尽量。我真没用。我没能阻止韩冲卖掉辛宝瑞的股份。要是爸爸在的话，他一定不希望看到这样。好了，你也别太难过了。我知道你也已经尽力了，只是我也没想到周寒冲，他居然真的会这么做。魏凯，你一定要想办法救救辛宝瑞。放心吧，我相信我们辛宝瑞。一定有办法度过这次难关的。你今天没来公司，去哪儿了？啊，因为 Grace 受伤了，她这段时间需要我照顾。这个我不关心。我关心的是，今天早上，我们跟 DP 同样推出设计师限量款。DP 的门店早上五点就有人排队，而且还有了黄牛，可是我们的门店却无人问津。他们的 Royal 高端系列，已经对我们的新宝瑞市场造成了很大的冲击。而你在这个时候，却不去想办法商量对策。对不起，我得先走了。宁为凯，你跟 Grace 已经在一起了，但是我不 care， 因为我知道感情的事情强求不了。不过我希望你记住，爸爸生前你对他的承诺。作为新宝瑞的总裁，你应该万事以新宝瑞为主。放心吧。我一定会信守对董事长的承诺。公司的事情，我一定会安排好。我会跟谢宝瑞坚持到底。不过现在，我真的得走了。什么意思？作为临海市服装行业的一届领袖，我们有责任揭露服装行业的不良之处，为了整体更好的发展。你这完全是八卦杂志的写法，你知道吗？所以呢，出了特刊。你这已经对温达和倾城，包括对我和林浅，构成了污蔑和诽谤，我们完全可以起诉，你知道吗？李总，我不知道您是不是认真看的文章，这篇稿子我看了很多次，很注意错字。而且法务也看过，这只是陈述事实。丽萨，我奉劝你一句，离 Peter 远一点。中国有一句古话说：“先礼后兵”，别到时候扯上你。李总，你就不要吓唬我，好吗？其实我一直很欣赏你。我们今天晚上会有一个 party， 可以邀请你来吗？尺度很大的那种。不必了，谢谢。我已经拿到了周凡冲在新宝瑞的股份，给你的价钱也很高啊。我没有任何理由拒绝。考虑一下
你要考虑多久？等我考虑好了，我会联系。你在问答的位置很尴尬、啊。你上面永远会有荔枝城，但是我个人觉得你专业的能力是在荔枝城之上。可是在中国，学院关系会胜过一切。你想过没有，你的后半生会什么样？我先挂了。好，来了。朱寒冲把自己在新宝瑞的股份卖出去了。卖了？嗯。他卖给 DP 了吗？还不清楚。应该是 DP 抢占了他们的中高端市场。他们害怕做不下去了，连注氏集团的人，都开始自暴自弃了。其实啊，股份这种东西，如果不变现的话，它永远都只是一个数字，忽高忽低的，还不如把它变成车德房，又或者是另外一份事业。你说这话什么意思？没有，我只是感慨一下而已。根据这篇杂志，做一篇紧急公关文，一会儿送到我办公室来。你想过没有，你的后半生会什么样的？你在银行还贷了款，还不上，什么都没有少放点水，不爱喝那么多。啊，你说你怎么还感冒了？是让你出门的时候不把空调给我打高一点啊？哦，那是我不好。来，把药喝了吧，喝了就好了。嗯，一会儿再喝吧。你不喝药怎么好啊？快喝吧。那我帮你睡睡。哎，你说那祝寒冲可真是太不靠谱了，我觉得他压根儿就不知道他把股份卖掉意味着什么。金宝瑞已经问心无愧了。如果不是你，他们早就不知道死多少回了。其实我觉得像你这样也挺好的，偶尔放空一下，什么都不用想，也不错。那当然了，本来就应该这样。哎，上半辈子努力挣钱，下半辈子努力花钱。哎，等我叫好了，咱们出去玩吧。我想先去瑞士，再去冰岛，再去英国。其实我最想去的是欧洲的一个最美小镇，就在维也纳的旁边。咱们去那儿可以住上半个月，怎么样？那就这么说定了，大哥。看到视频了，怎么样？我确定是有人推着格瑞斯下楼。那视频能拿到吗？视频我拿不到，即使拿到了也没有用，因为图像很模糊
，而且那个人还戴着帽子，我看不清楚他的脸，但是动作非常的清楚。我确定，是他推格子下楼。好，我知道了。怎么了？高朗说他看到监控录像，他确定你是被人故意推进去的。什？什么？影楼已经把照片都给我了。嗯，我拿着 H 集团的特刊去找他们，影楼说他们也不知道哪个环节出了问题，把照片流出去了。他们已经跟我们道歉了。其实现在追究照片怎么流出去的已经不重要了，这个影楼只不过是幕后黑手的一个棋子罢了。而且我也跟 Lisa 聊过了，她对这件事情既不承认也不否认，但是我认定，一定是她跟 Peter 在背后勾结。我已经警告过他了，让他不要被 Peter 利用。关于这次特刊的事情呢，我也准备了一个应急的方案，已经让顾延之去执行了。顾延之上次跟 Peter 见面的事儿，你后来问过他吗？嗯，我不知道该如何开口啊。也对，我觉得在没有确凿证据之前，还是要用。谨慎的态度去处理这件事，免得影响你们之间的感情。我相信他，也相信我自己的判断。啊，我最近忙照片的事儿，还要处理工作上的事儿，浑身浑身都酸疼。啊。脖子，脖子，好！你想掐死我？谁啊？工作。就这么办。谈个恋爱怎么这么费劲啊？啊，每次接你都要躲到十万八千里，至于吗？我错了还不行吗？我跟你说，有一个法国设计展特别好看，陪我去看呗。走。哎，等会儿。你干嘛呀？一周一共就七天，你六天要工作，有一天还要学习，你累不累啊？这样，我晚上带你去一个 party， 肯定比设计展好看。嗯、啊，我能不去吗？我早就想好了，来，这可是我早上在唯品会上给你抢的设计师限量款，怎么样，喜欢吗？你把钱直接汇到我账上，没问题。我们现在应该举起杯庆祝一下。但我还有一个条件，这个事情完成之前，你不可以跟任何人说。我有我自己的安排，没问题。对方的面具啊，别一会儿走丢了。走，帅哥，喝一杯。一会儿一会儿走。走
希望继续玩呗。去那个人，我都帮你解决掉了。帮我？不是，你也够猛的，一杯酒给人家泼够呛，不愧是我陈真的女人，是吧？面具牌好不好玩？刺激吧？是啊，特别刺激。戴上这个面具以后，所有人都不认识你，你可以跟多个姑娘在那蹭来蹭去，多刺激啊！啊，多开心啊，对吧？你怎么这么小心眼儿啊？我不是看你最近工作生活压力都太大了，想带你过来放松一下吗？那面具拍，只有戴上面具之后才能释放真实的自我。你就说刚才那就是真实的自己是吗？我以为咱俩在一起以后你会变得跟原来不一样，怎么还是老样子？哎，你干嘛去啊？你要不喜欢这儿的话，我们可以换个地方玩啊。玩？你脑袋里一天到晚想的都是玩啊？你觉得两个人谈恋爱就是这样随便的分享着玩吗？那当然是要分享了，我要跟他们讲你是我的女朋友啊。陈真，我告诉你，在我这儿谈恋爱，这属于两个人的事儿，不是你习以为常的多人娱乐。如果你喜欢众多姑娘围着你，那是你的事儿。我就想让我的男朋友紧紧的拉着我的手不放，你懂吗？拉住了。刚才在舞池，你已经撒开了我的手，现在再拉都没用。够了吧，陈昭？我不想再玩这种无聊又没有节操的游戏。我只是想过回属于我自己一个人的生活。跟我说这个话是什么意思啊？是要跟我分手对吗？为什么我们两个谈恋爱总是要藏着掖着的？我这么见不得人吗？分手就分手，谁怕谁啊？回来干嘛呀，姐？你还生我气呢？我现在不想理你。不是，姐，你真的不该生我气。我觉得我这么做没错。姐，现在爸没了，要是连你也不理我了，我就真的什么都没了。姐
，你知道吗？我坐在这儿等你，就像当年坐在这儿等爸爸一样。还记得那个时候，爸爸晚上不回家，我饿了，就只能出门找饭吃。吃完饭回来，睡不着觉，我就搬着小板凳，坐在这里等他回来。那时候工作忙，经常一宿一宿不回来，我就坐在这儿，一直等，一直等，抬头看看星星，到现在啊，哪颗星星，在什么位置，我闭着眼睛都能给你找得到。都会坐在门口等爸爸，爸爸不热，他老去打你。是啊，小时候啊，总爱霸操。记得那个时候，我最爱坐在门口看老头下棋。其实我就是想啊，在爸爸骑车回家的时候，能早点看到。心里。